আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আশা করছি সবাই ভালো আছো ও সুস্থ আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব গ্রামারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ কজিটিভ ভার্ব নিয়ে ইয়েস তোমরা যারা এবার ভর্তি পরীক্ষার্থী বা তোমরা যারা ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করছো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা ভর্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ নিতে যাচ্ছ তাদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এবং শুধু তাই নয় তোমরা যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো অথবা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেননা তো তোমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্বে এই কজিটিভ ভার্বের নিয়ে কাজ করতে হয় তো চলো আজকে আমরা কজিটিভ ভার্বের নিয়ে খুব সহজে কিভাবে আমরা কজিটিভ ভার্বের কাজগুলো হয় এবং কজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে ভার্বের সঠিক ফর্ম কিভাবে তৈরি করতে হয় তা আমরা একটু দেখে নিই প্রথমে আমি একটু বলে রাখি যে কজিটিভ ভার্ব জিনিসটি কি তোমরা খুব সহজে দুটো এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমরা এটাই বুঝতে পারো যে কজিটিভ ভার্ব জিনিসটা কি আমি শুরুতে বলে রাখি যে যেমন ধরো ইংরেজিতে যখন আমরা কোনো কিছু বলতে যাই বা আমরা কোনো কিছু লিখতে যাই তখন আমরা যখন কোনো কাজ অর্থাৎ আমি যদি বলি যে খাওয়া তাহলে তার ইংরেজি আমি বলতে পারি ইট কিন্তু আমি যখন বলি যে কাউকে আমি কোনো কিছু খাওয়াতে চাই বা খাওয়া নু তখন কিন্তু আমাকে ইংরেজি শব্দ ফিড ব্যবহার করতে পারি একইভাবে কোনো কিছু দেখা ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি দেখা ইংরেজি সি এবং একইভাবে বলতে পারি যে দেখা নু অর্থাৎ শো তো এখন কিন্তু কোনো একটি কর্ম ঠিক একইভাবে তুমি যদি কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও বা করাতে চাও সেই ক্ষেত্রে আমরা এমন কোনো ওয়ার্ড পাই না যাকে দিয়ে আমরা এক বাক্যে তার অর্থটা সম্পাদন করতে পারব ঠিক এই জন্য আমাদের গ্রামারে কিছু শব্দ সেখানে যুক্ত হয় এবং এই শব্দগুলো দ্বারাই আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে দিয়ে কোনো কর্ম সম্পাদন করিয়ে নিতে পারি আর তারাই হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব তো এখন তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো যে কজিটিভ ভার্বের সম্পর্কে আমি একটি যে ডেফিনেশন এখানে আমরা কি লেখা আছে দ্য ইংলিশ ভার্বস মেক হ্যাভ গ্যাট ল্যাক অ্যান্ড হেল্প তো এখানে যে পাঁচটা ভার্ব দেখছো এরাই মূলত হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব অর্থাৎ এরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে দিয়ে কাজ যে বাক্যে যে কর্মটি হয় সে কর্মটি সম্পাদন করিয়ে নে তাই এদেরকে বলা হয় কজিটিভ ভার্ব সো এদেরকে বলা হয় আর কল কজিটিভ ভার্ব বিকজ দে কজ সামথিং ইলস টু হ্যাপেন তো কজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে তোমরা সহজে বুঝতে পেরেছ যেমন আমি যদি বলি যে আমি আমাদের যে আমি যদি বাক্য এভাবে একটা এক্সাম্পল দিই যে স্যার আমাকে দিয়ে যে বক্স বক্সটি খুলিয়েছেন আমি যদি এই বিভাবে বলি যে স্যার আমাকে দিয়ে বক্সটি খুলিয়েছেন তার মানে কিন্তু স্যার হচ্ছেন সাবজেক্ট কিন্তু উনি কি করেন নাই উনি বক্স খোলার কাজটি করেন নাই বরং কোনো এক ছাত্রকে দিয়ে বা আমাকে দিয়ে করিয়েছেন তখন আমি এটাকে ইংরেজিতে কীভাবে বলবো যে দ্য টিচার মেড মি ওপেন দ্য বক্স যে শিক্ষক আমাকে দিয়ে বক্সটি খুলিয়েছেন তো এখন আমরা জিনিসটাকে আরেকটু ক্লিয়ার করি দেখো এই পাঁচটি ভার্বকে যদি আমরা বলে থাকি যে এই পাঁচটি ভার্ব হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব রাইট তাহলে খেয়াল করো যে এই কজিটিভ ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে সো এই কজিটিভ ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের মেইন ভার্বটা অর্থাৎ যে ভার্বটা এর পরে বসে তার রূপ ভেটটা কিভাবে ঘটে বা সে ঠিক কখন কোন ফর্মে ব্যবহৃত হয় তো এর জন্য আমি তোমাদের সাথে বেসিক পাঁচটা স্ট্রাকচার বলবো এবং এই পাঁচটা স্ট্রাকচারকে তোমরা একেবারে মুখস্থ করে রাখবে প্রথম যদি মেক কজিটিভ ভার্ব মেক মেকের স্ট্রাকচারটা খেয়াল করো তো সাবজেক্ট প্লাস মেক প্লাস সামওয়ান অর সামথিং কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে যদি তুমি কাজটি করিয়ে নাও তাহলে সামওয়ান অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি থাকবে আর সামথিং মানে কোনো বস্তু এখানে থাকবে প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ মেক যদি কজিটিভ মেক যদি তোমাকে বাক্যে দেখতে পাও তাহলে অবশ্যই সেখানে ওই সেই বাক্যে ভাবটা ভি ওয়ানে হবে তাহলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মেক প্লাস সামওয়ান অর সামথিং প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এবং একটা জিনিস বলে রাখি এখানে সবসময় কিন্তু মেকের পর কজিটিভ মেকের পর ভাবটা সবসময় ভি ওয়ানে থাকে কেননা এই বাক্যটি সবসময় অ্যাক্টিভ ভয়েজেই ব্যবহৃত হয় প্যাসিভে ব্যবহৃত হয় না এখন অ্যাক্টিভে এই বাক্যটি বিভিন্ন টেন্সে থাকতে পারে এটা থাকতে পারে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এটা থাকতে পারে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এটা থাকতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে তো বাক্যটা যে টেন্সে থাকুক না কেন মেকের ক্ষেত্রে যে কোনো টেন্সে রূপভেদ করে এখানে বসানো হোক না কেন সবসময় মনে রাখবা পরবর্তী যে ভাবটা সামওয়ান অর সামথিং এর পরে যে ভাবটি বসবে সেটা অবশ্যই ভি ওয়ানে বসাতে হবে আমরা ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থাৎ এক্সাম্পলের মাধ্যমে জিনিসগুলো তোমাদের ক্লিয়ার করব কিন্তু তারপরে আমরা দেখি পজিটিভ আর গ্যাট 
তো গ্যাটের ক্ষেত্রে একটা বিষয় তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সেটা হচ্ছে গ্যাট এবং হ্যাবের সাথে একটা মিল রয়েছে তো গ্যাট এবং হ্যাব দুইটির ক্ষেত্রে মিলটা হলো এই যে যখন গ্যাট এরপর অথবা হ্যাব এরপর যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবহৃত হয় তুমি যাকে দিয়ে কর্মটি সম্পাদন করাবা যদি খেয়াল করো গ্যাট এবং হ্যাবের পরে যদি কোনো ব্যক্তিকে বসানো হয় ঠিক তখন তোমার স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্ট প্লাস গ্যাট প্লাস সাম ওয়ান প্লাস ইনফিনিটিভ তাহলে খেয়াল রাখো ইনফিনিটিভ মানে কি টু প্লাস ভি ওয়ান হচ্ছে ইনফিনিটিভ প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্ট আমরা গ্যাটের পর কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে যদি কোনো কাজ করিয়ে নিই তাহলে অবশ্যই ভারবের রূপ হবে ইনফিনিটিভ এবং কোনো বস্তুকে দিয়ে যদি গ্যাট কজিটিভ যুক্ত অংশে কোনো বস্তুকে যদি দিয়ে যদি আমি কাজটি করিয়ে নিই তাহলে অবশ্যই স্ট্রাকচারেও আমার ভারটা হবে ভি থ্রি এখন আর একটা জিনিস খেয়াল রাখো কিভাবে তুমি মনে রাখবা তুমি সবসময় একটা বিষয় খেয়াল রাখবা গ্যাট এবং হ্যাব এরা দুজনেই অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস দুই ভয়েসেই তারা ব্যবহৃত হতে পারে তাই অ্যাক্টিভ ভয়েসে যখন ব্যবহৃত হয় সে বিভিন্ন টেন্সের মধ্যে সে ব্যবহৃত হতে পারে তবে ইনফিনিটিভের পর তবে সেখানে সাম ওয়ান কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে যদি গ্যাট দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে যদি তুমি কাজ করিয়ে নিতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে এখন সেটা যে টেন্সই থাকুক না কেন ইনফিনিটিভ করে আনতে হবে এবং একইভাবে গ্যাটের পর যদি কোনো বস্তুকে দিয়ে তুমি যদি কোনো কর্ম সম্পাদন করে নাও তাহলে অবশ্যই সেখানে ভিত্তি অর্থাৎ মনে রাখবে গ্যাটের পরে যদি বস্তুবাচক আসে তাহলে সেই বাক্য হবে প্যাসিভ ভয়েস গ্যাটের পরে যদি কোনো ব্যক্তি আসে তাহলে সেই বাক্য হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এটি যদি খেয়াল রাখতে পারো তাহলে অবশ্যই তুমি এখানকার এই স্ট্রাকচারটাকে মনে রাখতে পারবে তো অবশ্যই আমার স্ট্রাকচারটা তোমরা একেবারে মুখস্থ রাখবে এবং তোমাদের নোট খাতায় এটাকে তুলে রাখবে ঠিক একইভাবে হ্যাবের ক্ষেত্রে কজিটিভ আর হ্যাবের ক্ষেত্রে হ্যাবটা বিভিন্ন টেন্সে থাকতে পারে হ্যাভ হ্যাড তারপরে হচ্ছে গিয়ে হ্যাভ বিন হ্যাঁ হ্যাজ বিন বিভিন্নতে টেন্স এটা থাকতে পারে তবে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস সাম ওয়ান যদি কোনো ব্যক্তি হ্যাবের পরে বসে তাহলে অবশ্যই তোমাকে সেখানে তার ঠিক পরে যে ভাবটি বসাবা সে ভাবটিকে ভি ওয়ানে রূপান্তর করতে হবে প্লাস অবজেক্ট বসাতে হবে তাহলে খেয়াল করে স্ট্রাকচারটা কি হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস সাম ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম প্লাস অবজেক্ট ঠিক একইভাবে যদি হ্যাবের পর কোনো বস্তুকে দিয়ে যদি তুমি কাজটি সম্পাদন করে নাও তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটা হবে প্যাসিভ ভয়েস তার মানে স্ট্রাকচারটা কী হবে আমরা তো জানি যে প্যাসিভে সবসময় ভারটা পাস পার্টিসিপেল ফর্মে থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস সামথিং প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট তাহলে ভারটা সবসময় প্যাসিভের ক্ষেত্রে ভারটি সবসময় কিসে থাকবে ভি থ্রি এবং তোমরা অবশ্যই নোট করে রাখবে জিনিসটা যে গ্যাট এবং হ্যাভের ক্ষেত্রে এরা অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস উভয় ভয়েসে তারা ব্যবহৃত হতে পারে এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসে তারা যে কোনো টেন্সে থাকুক না কেন তার ভারটা অবশ্যই হ্যাবের ক্ষেত্রে ভি ওয়ান হবে এবং গ্যাটের ক্ষেত্রে হবে ইনফিনিটিভ এবং প্যাসিভের ক্ষেত্রে গ্যাট এবং হ্যাবের পর যদি দেখো সামথিং তাহলে মানে বুঝতে হবে যে গ্যাট এবং হ্যাবের পর যদি সামথিং কোনো বস্তুবাচক থাকে তাহলে অবশ্যই বুঝবে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস এবং প্যাসিভে সবসময় ভারটা ভি থ্রিতে থাকে এরপরে আসো কজিটিভ আর ব্ল্যাট ল্যাট যে কোনো টেন্সে থাকুক না কেন সামান ওর সামথিং ল্যাটের পরে কোনো ব্যক্তি হোক অথবা বস্তু হোক যেই হোক না কেন তবে তার পরের ভারবের রূপটা একটাই সেটা হচ্ছে কি ভি ওয়ান তো খেয়াল রাখবা যে ল্যাট অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ল্যাট প্লাস সামান ওর সামথিং যে ব্যক্তি হোক অথবা বস্তু হোক প্লাস ভি ওয়ানই ব্যবহার করতে হবে প্লাস অবজেক্ট একইভাবে সাবজেক্ট প্লাস হেল্পের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কজিটিভ আর হেল্পের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা হবে কি যে সাবজেক্ট প্লাস হেল্প প্লাস সামান ওর সামথিং আচ্ছা এখানে একটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে সাহায্য কিন্তু বস্তুকে দিয়ে না হয় ব্যক্তিকে দিয়ে কোনো সাহায্য পাওয়া হয় বা দেওয়া হয় বা চাওয়া হয় বা করানো হয় তাই আমরা মনে রাখবা হেল্পের পর আমাদের সবসময় ব্যক্তিবাচককেই ব্যবহার করা হয় সাম ওয়ান তাই আমরা একটা স্ট্রাকচার বেশ এভাবে বলতে পারি সাবজেক্ট প্লাস হেল্প প্লাস সাম ওয়ান প্লাস তুমি যদি ভি ওয়ান দাও তাও সঠিক হবে এবং তুমি যদি সেখানে ইনফিনিটিভ করে দাও তাও সঠিক হবে সো তুমি দুইটা যে কোনো একটা করতে পারো তাহলে স্ট্রাকচার পাঁচটা আমাকে অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে কজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমি বলছি যে দুইটি কজিটিভের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ দুইটি ভয়েসই হয় আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সবসময় অ্যাক্টিভই হয়ে থাকে তাহলে সেই দুটি কি গ্যাট এবং হ্যাভ এই দুইটাকে তুমি যদি আলাদাভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে স্ট্রাকচার পাঁচটি মনে রাখা খুবই সহজ প্রথম হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস মেক প্লাস সামান ওর সামথিং
তারপরে সাবজেক্ট প্লাস হ্যা প্লাস সামথিং প্লাস ভি থ্রি কেন এই বাক্যটি হচ্ছে হবে প্যাসিভ সামথিং প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে নাম্বার ফোর সাবজেক্ট প্লাস ল্যাট প্লাস সাম ওয়ান ওর সামথিং প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট তারপরে সাবজেক্ট প্লাস হেল প্লাস সাম ওয়ান প্লাস ভি ওয়ান বা ইনফিনিটিভ যেটাই দাও সঠিক হবে প্লাস অবজেক্ট এখন আসো আমরা এই কলজিটিভের স্ট্রাকচারগুলো এক্সাম্পলের মাধ্যমে একটু বোঝার চেষ্টা করি সো এখন খেয়াল করো যে কজিটিভ আর মেকের ব্যবহার তোমরা আমার সাথে অবশ্যই এটা সঠিক ফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করবে তো এখন দেখো কজিটিভ মেক আমি কি বলছিলাম যে অনলি ফলোড ইন দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস সো এটাই তোমাকে নোট রাখতে হবে বরাবর যে কজিটিভ মেক ভার্বটি সবসময় অ্যাক্টিভ ভয়েসে ব্যবহৃত হতে পারে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এবং সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে তোমার কথার ধরন অনুযায়ী বা লেখার ধরন অনুযায়ী সেটা বিভিন্ন টেন্সে তুমি সেটাকে ব্যবহার করতে পারো আমি করেছিলাম বললে আই মেড বা দ্য টিচার মেড বা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ তিনি করিয়েছিলেন যদি বুঝাই তার মানে হি মেড আর যদি বলি যে তিনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেন বা এটা যদি নৃত্য বা অভ্যাসগত বুঝায় তাহলে হি মেক্স তো এভাবে তুমি বিভিন্ন টেন্স এটাকে ব্যবহার করতে পারো কিন্তু সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি যে টেন্স এটাকে ব্যবহার করো না কেন তবে তার ভারটা অবশ্যই ভি ওয়ানেই রাখতে হবে সো তাহলে আমরা একটু এক্সাম্পলের মাধ্যমে খেয়াল করি দেখো দ্য টিচার অলওয়েজ মেক্স অর্থাৎ এটা তার হ্যাবিচুয়াল হ্যাবিট তিনি সবসময় করিয়ে নেন কাজটি তাই এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা ব্যবহার করেছি তো শিক্ষক নিজে করেন না ভার্ব কোর ভার্বের কাজটা শিক্ষক নিজে করেন না বরং শিক্ষক শিশুদেরকে দিয়ে করিয়ে নেন অর্থাৎ চিলড্রেনদেরকে দিয়ে এটি করিয়ে নেন তাহলে হচ্ছে দ্য টিচার অলওয়েজ মেক্স দ্য চিলড্রেন কজিটিভ ভার্বে তোমরা জানো যে এটা যদি ব্যক্তিবাচক যাকে দিয়ে করিয়ে নেন কজিটিভ ভার্বের ঠিক পরে তাকে বসাইতে হবে তাহলে দ্য টিচার অলওয়েজ মেক্স দ্য চিলড্রেন এখন এখানে দেওয়া আছে স্টে তার মানে এটা সঠিক রূপ কি হবে তাহলে স্টে রাইট কারণ স্টে স্টেট স্টে তাহলে এটা সঠিক রূপ হবে যে স্টে তো একইভাবে এখন খেয়াল করো যে পরের বাক্যে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে পরের বাক্যে আমাদেরকে কি বলা হচ্ছে যে দ্য টিচার মেড অর্থাৎ এটা কোন টেন্সে এটা এখন পাস্ট টেন্সে চলে গেছে যে দ্য টিচার তিনি করিয়ে নিতেন বা কাজটা করিয়ে নিতেন দ্য টিচার মেড অল দ্য স্টুডেন্টস এরপরে যাদের কি দিয়ে করিয়ে নিতেন বিষয়টা তাদেরকে এখানে বসাতে হবে পজিটিভ ভার্বে মনে রাখবে যাকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেওয়া হয় বা যে বস্তুকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেওয়া হয় পজিটিভ ভার্বের ঠিক পরেই তাকে বসাতে হয় তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখবে তো দ্য টিচার মেড অল দ্য স্টুডেন্টস তাহলে এখানে কি করে নেন এখানে দেওয়া আছে রোড অর্থাৎ দেয়ার পেপারসগুলোকে তিনি সকল তিনি তার ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে এই পেপারগুলো যে তার সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে দিয়ে পেপারগুলো এখানে আমরা অর্থ অনুযায়ী ব্যবহার করব। এখানে দেওয়া আছে রোড আমরা ব্যবহার করব রি রাইট যে তিনি তাদেরকে দিয়ে কি করিয়ে নেন এগুলোকে পুনর্ভাবে আবার লিখিয়ে নেন অর্থাৎ কাজটি আবারও তাদেরকে দিয়ে করিয়ে নেন রি রাইট তিনি আবার তাদেরকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেন অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদেরকে দিয়ে তিনি কাজটি করিয়ে নেন সো এখন বুঝতেই পারছো যে আমি এখানে পাস্ট টেন্স হোক এখানে প্রেজেন্ট টেন্স হোক যে টেন্সে হোক না কেন কজিটিভের অংশটা যে সবসময় পরের যে ভার্বটি আমি বসাবো সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সে বা সেটা কিন্তু ভার্বের বেস ফর্মে বা ভি ওয়ানে ব্যবহার করতে হবে সো এই বিষয়টা তুমি তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তো একইভাবে এটা এখন তোমরা নিচ থেকে করো বলা হচ্ছে দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ মেকিং তাহলে দেখো এটা কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে আছে ইজ মেকিং তাহলে যাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন তারা কি হিজ ক্যাবিনেট মেম্বার্স তার ক্যাবিনেট মেম্বার্সদেরকে দিয়ে করিয়ে নেন কি করিয়ে নেন সিগনেচার বা সাইন করিয়ে নেন রাইট তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব এখানে দেওয়া আছে ইরি আমরা এটাকে কেটে ব্যবহার করব এটাকে আমরা ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মে নিয়ে আসব ওকে হয়ে গেল অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসলো তাহলে দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ মেকিং যে টেন্সে থাকুক না কেন অ্যাক্টিভ ভয়েসটা অর্থাৎ এটা যেই কোনো টেন্স থাকুক না কেন অসব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে ভার্বটা কিন্তু মেক কজিটিভের ভার্বটা কিন্তু সবসময় ভি ওয়ানে হবে তাহলে সাইন হি দিস ডকুমেন্ট এরপরে দেখো একটু ভিন্নতর নিয়ম সেটা হচ্ছে এই নোটটা তোমরা অবশ্যই তোমাদের নোট খাতায় তুলে নেবে সেটা হচ্ছে দ্য স্কুল রিকোয়ার্স এখানে কিন্তু মেক নাই এখানে আছে কি রিকোয়ার তো এখানে এই নোটটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যদি আমার নোটটা আমি এখানে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি খেয়াল করো নোটে আমি কি বলেছি যে হোয়েন ইউজিং দ্য ভার্বস ফোর্স অর রিকোয়ার্স যখন তুমি ভার্ব ফোর্স অথবা রিকোয়ার্সকে ব্যবহার করবে কজিটিভের জায়গায় ফোর্স অথবা রিকোয়ার্সকে তুমি যখন ব্যবহার করবে তখন অবশ্যই অবশ্যই উই মাস্ট ইউজ 
टू प्लस भार्व अर्थात इनफिनिटी व्यवहार कर जो देखो तुम जमन एक्साम्पल मध्यम विषय ख्याल करो द स्कूल रिक्वयार्स द स्टूडेंट्स पजिटी मेक जगह एखे आस रिक्वयार्स ताल द स्कूल रिक्वयार्स हमें रिक्वयर अथवा फोर्स जदि एखे व्यवहार है मे पजिटी मेक ए स्थले अवश्य तुम्हार भार्टा के इनफिनिटी कर दीते हैं तो हमें एखे आज ओयर आप जस्ट कर दीब टू ओयर इनिफर्म रईट सो ए आशा करी बुझते पे छो पजिटी भार्वे मेकर व्यवहार कि भाव करब तो एन चलो पजिटी भार्व गैटर व्यवहार देखी तो प्रथम पजिटी गैट और पजिटी हैव दूटी दुई पजिटी क्योंकि एक्टिव भयस और पैसिव भयस दोटो भयजे ये व्यवहित होते दूटी भार्वे दूटी भयजे जो व्यवहित है तेल तर धरण कैमन है देखो पजिटी गैटर पर जो व्यक्ति विशेष थे जो व्यक्ति विशेष थे बुझे से आर्था से पजिटी एक्टिव जदि गैटर पर अर्थात हैव ए गैटर पर वस्तु बाचक थे बुझार से पैसिवे आदि पैसिवे थे तो सब समय भार्ट के भि थ्रीते नहीं जावा और जदि एक्टिवे थे भार्ट दुईटार धरण दुधरण है गैटर क्षेत्र है भि ओन इनफिनिटी व्यवहार है गैटर क्षेत्र है इनफिनिटी एवं हैबर क्षेत्र व्यवहित है भि ओन ए दुटो जिन तुम्हारे अवश्य ख्याल रखते हैं और पैसिवर क्षेत्र सब समय भि थ्री व्यवहित है तो एन देखो प्रथम स्ट्राचार्ट छो जे एटी जेहेतु फलोड इन एक्टिव और पैसिव तो सबजेक्ट प्लस गैट प्लस साम प्लस इनफिनिटी प्लस अबजेक्ट एक्टिवर क्षेत्र में सबजेक्ट प्लस गैट प्लस सामथिंग प्लस भि थ्री प्लस अबजेक्ट एट हे पैसिवर क्षेत्र में स्ट्राचार्ट के फलो करते हैं एक्साम्पल मध्यम जो विषय के ख्याल करी ख्याल करो जो बला हे हाउ कैन उ गेट अल द इमप्लईज अल द इमप्लईज ख्याल करो गैट पजिटी गैटर पर व्यक्ति विशेष आ जे अल द स्टू एमप्लयज ता कि जानी पजिटी गैटर पर जो व्यक्ति विशेष आसे अवश्य क्यों करब जो तरपे जो एखे देवा एराइव ता करब इनफिनिटिव करबा कि व्यवहार करब एखे जस्ट इनफिनिटिव टू एराइव तपर आसो एर पर वाक्य बला हे आई वज नार्भास अबाउट इटिंग सुशी बाट माई ब्रदार गट देखो ये पास टेंसे आ पजिटी पे एन कौन टेंसे पास टेंसे एरपर गटर पर क्यों आज है व्यक्तिवाचक तर मैं इटे कौन टेंसर व्यवहार होता है अवश्य व्यवहार हो पास इंडिफिनिट टेंसर एक्टिव भैसे तो जानीजे गैट गट जेटाई होक ना क्या से जो एक्टिव व्यवहित है तो हमें अवश्य गैटर पर आप करब से इनफिनिटी व्यवहार करब ता ट्राई के करब टू ट्राई एक ही भाव पर जो जाए बला हे आई गट रिब एट पास इंडिफिनिट टेंसे आई गट रिब ता रिब एक व्यक्ति जेहेतु तैक्टिव भयसे आई आप करब वाश के कर देव टू वाश रु ए देखो वाक्य पैसिवटा कि है वाक्य पैसिव है आई गट द कार वाश सो ये देखो आप गटर पर पजिटी गट व गैटर पर जो को वस्तुवाचक आसे जाए जो को वस्तुवाचक व्यवहित है तक ये बुझते ही ये हे पैसिव भयजे आ पैसिवे सब समय भार्ट क्यी थे येस पैसिवे सब समय भार्ट थे पास पार्टिसिपल तो जेहेतु ये अलरेडी पास पार्टिसिपल आए तई एटार को परिवर्तन आ करबना ठीक एक ही भाव पर बोला हे लैट्स गेट साम हाँ लैट लैट्स गेट साम अफ आवार मानी सो एखे क्यों गैटर पर पजिटी गैटर पर क्यों आज है मानी अर्थात टाका संक्रांत कथा बला हेल्ले अवश्य पैसिवे आखने देवा एक्सचेज ये जस्ट इडी जुक्त कर दिए दीब जो एक्सचेज सो आशा करी तुम्हारा एम बुझते पर भाव गैट मे पजिटी एर व्यवहार करते तो एन हैबर क्षेत्र ख्याल करो जे बला हे आगे जो हैपटी एक्टिव ए पैसिव दुटी भयजे व्यवहित है तो जो एक्टिव व्यवहित है तो हमें तरह स्ट्राक्चार्ट सबजेक्ट प्लस हैप प्लस साम ओन प्लस भि ओन प्लस अबजेक्ट और पैसिवे जो व्यवहित है तो हमें सबजेक्ट प्लस हैप प्लस सामथिंग प्लस भि थ्री प्लस अबजेक्ट तो साम ओन मानी हम व्यक्ति विशेष और सामथिंग मानी हम वस्तु विशेष तो हमें 
एक्साम्पल मैं तुम्हें ख्याल करो आई अल हाव माई एजिसटेंट ता देखो अल माई एजिसटेंस माइ एजिसटेंस मानी हे एखे को व्यक्ति विशेष कथा बोला हेल्ले कि व्यवहार करब भार्वटा के भि ओन हावर पर देखो आई उल हाव दैट मीस हे जो जी टेंस थकुक ना क्या ये जो एक्टिव आव पजिटिव एक्टिव क्षेत्र में हावर पर व्यवहार करब भि ओन कल्डर इडी केटी दिए हो जाए भि ओन कल तो एरपर वाक्य जाओ तो आई उल हाव माई एजिसटेंट कल यू टू रिशिड्यूल दपयमेंट सो एखे भार्वटा कि करब कल एक ही भाव हे आई एम गोयिंग टू सो अर्थात प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसे हाव पजिटिव आर्तमान आई एम गोयिंग टू हाव माइ हियर माइ हियर कथा बोला हे अर्थात ये क्योंकि कीसे आटार हियर कथा जेहतु बला हेल्ले बुझते पर एक वस्तुवाचक विषय तक कि व्यवहार करब जो भार्वटा के पास पार्टिसिपल फर्मे नहीं व्यवहार करब क्यों ये पैसिवे आटे काट 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 ये अलरेडी काटे देवा आज जी एट प्रेजेंट फर्म पास फर्म ए पास पार्टिसिपल फर्म तीनटाई एक ही रकम है तो ये अलरेडी काट यार परिवर्तन होना ये काट काट ही थे जाए एरपर देखो बला हे आई हैड द कार ये कि अवश्य वस्तुवाचक द कार जो वस्तुवाचक ये कौन भयजे आए अवश्य पैसिवे आसिवे थकले करब पैसिवे थकले अवश्य भि थ्री व्यवहार करब वास्ट अलरेडी हेज इन वास्ट जेहेतु ये अलरेडी वास्टर मध्य आई परिवर्तन करबना तपर हे देख उर हेविंग आवार हाउस सो एखे ख्याल करो एखे बला हे आवार हाउजर कथा दैट मीस हे एट पैसिवे आता वस्तुवाचक को विषय हेविंग पर आसा किब पैसिव करब पैसिव कर पेंट हो जाए पेंटेड हो ग सठीक फर्म पेंटेड सो दिस उकेंड तो एरपर आसो पजिटी लैटर व्यवहार तो आशा करी तुम्हारा गैट और हैबर व्यवहार बुझते पे छो ए तरह भार्व सठी फर्म है ठीक एक ही भाव एन ख्याल करो जो पजिटी लैटर व्यवहार है क्यों है सो एखे लिखे रेखे लैट द्वारा को अनुमोदन करा बोझाना है अर्थात तुम्हें को क्च का अनुमति दिश से यह क्षटी कर रईट जो क्षटा वाक्य है से वाक्य क्षटार जो तुम्हार अनुमति लागे अर्थात सबजेक्टर अनुमोदन लागे और से यार अनुमोदन दिखे जमन एखे ख्याल करो द टीचार लैट द स्टूडेंट्स लिव द क्लस उन्नी अनुमोदन दिखे तक के क्लस ड़े जो एखे स्ट्राक्चार बोले सबजेक्ट प्लस लैट प्लस सामवान और सामथिंग व्यक्ति होक अथवा वस्तुवाचक जी होक ना क्या लैटर पर सब समय भि ओन ही व्यवहार करते हैं पजिटिव लैटर पर सब समय भि ओन व्यवहार करते हैं ठीक एक ही भाव देखो अर अर्थात तुम्हें जदि साम और सामथिंग जे भाव दाओ ना क्या एन बोलिए एखे जे द टीचार लैट द स्टूडेंट्स टू लिव एट सठीक दैट मीस हमें प्रथम जो एखे जदि भि ओन अथवा इनफिटिव करी दोटाई एखे कि सठीक है सो ए ख्याल करो जो जी एखे व्यवहार कर पजिटिव हेल्पर क्षेत्र में क्यों करब सो पजिटिव हेल्पर क्षेत्र हे पजिटिव हेल्पर क्षेत्र इट मीस एजिस्ट अर्थात तुम जो का सहयोगता करार बेपारे मानी सहयोगता कराचो का दिए सो तक आप साधारण व्यवहार कर शब्द के बाद पजिटिव भावटा के तक स्ट्राक्चर है सबजेक्ट प्लस हे प्लस साम ओन और साम ओन कारण एखे व्यक्ति के दिए सहाज्य कराना है विधायक एखे साम ओन व्यवहित हो प्लस भि ओन अथवा इनफिनेटिव तुम दुटी जो एक दाओ दोटाई सठीक है इनफिनेटिव दीते भि ओन व्यवहार करते आसो जाहिद सर हेल्प द स्टूडेंट सल्व द ग्रामार एट कीसे देव आज सल्व अर्थात इट अलरेडी भि ओन व्यवहार कर मानी एट सठीक फर्म व्यवहार आो दाहिद सर हेल्प द स्टूडेंट हेल्प द स्टूडेंट सल्व द ग्रामार तपर जाहिद सर हेल्प द स्टूडेंट टू सल्व द ग्रामार तो टू सल्व अथवा सल्व जेटाई बोली ना क्या दोटाई कारेक्ट तो आशा करी तुम्हारा पजिटिव भार्वर बेपारे तुम्हारा एक् क्लियर होते पे छो जो पांच टी पजिटिव भाव क्यों व्यवहित हो कौन कौन पजिटीवटार क्षेत्र में भयजे एक्टिव और पैसिवे रूपान्तर करते तुम्हारे अवश्य अवश्य पजिटिव भार्व सम्पर् समस्या समाधान जो तुम्हारा जरा भर्ती परीक्षार्थी आो तुम्हारा अवश्य हमारे पांच टी स्ट्राक्चार अवश्य तुम्हारे नोट खाते तुले रखे 